international research project funded by Horizon 2020, the biggest European Union research and innovation programme ever. Our research falls onto the category of Europe as a Global Actor INT12, the cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations. Our aim is to build close relations between Europe, Latin America and the Caribbean in the field of community museology. Our international consortium consists of eight partners working in academia, the museum world and policy in Scotland, Portugal, Spain, France, Costa Rica, Peru, Chile and the Anglophone Caribbean. The project is coordinated by the Museums, Galleries and Collections Institute located in the School of Art History at the University of St Andrews in Scotland and was conceived and continues to be supported by the regional alliances of the International Council of Museums, ICOM Europe and ICOM LAC. L'ICOM, le Conseil International des Musées, c'est la plus grande, la plus représentative organisation mondiale des professionnels des musées et des musées eux-mêmes. Euh, on se demande qu'est-ce que c'est un musée Eh bien, un musée c'est surtout une communauté qui lie les gens, les personnes, aux mémoires parmi les objets. Et ce lien entre communauté et musée, c'est vraiment au cœur du concept du musée. C'est pourquoi les deux organisations régionales, les l'ICOM d'Europe et d'Amérique latine et Caraïbes, se sont rassemblées pour promouvoir et appuyer activement ce projet EULAC. So what is our research about? Museums hold an unequal responsibility to communicate the shared history and cultural, political and economic ties between Europe, Latin America and the Caribbean. Museums have enormous capacity to reach all levels of community, from towns to remote villages, and can be neutral spaces for building social cohesion and reconciliation in a variety of contexts. Together, our research teams will determine commonalities and share best practice across regions. By focusing on the themes of museums, community and sustainability, the EULAC Museums project will create a common vision for sustainable, small to medium-sized local and regional museums and their communities, and reinforce mutual understanding and cooperation between our regions. The project EULAC Museums is a project about museums and communities. But it is mostly a project about real people, people who express their memories through objects. Um dos grandes desafios deste projeto é como as novas tecnologias podem interagir com as pessoas. Pois bem, estudamos museus comunitários, museus em localidades remotas, em sítios de difícil acesso, em que, por vezes exprimir toda a memória, toda a cultura do povo, não tem a amplitude que deveria ter. É por isso que este projeto usa novas tecnologias, numa perspectiva de aproximação. A tecnologia pode ser envolvente, pode ser motivo de exclusão, mas neste caso usamos a tecnologia para aproximar. Al igual que en otros países de América donde el movimiento de los museos comunitarios se ha venido consolidando, en Costa Rica eh, las comunidades que tienen y se han definido como museo comunitario en su localidad, eh, tienen un compromiso con la protección, la investigación y la gestión de la memoria histórica comunitaria pero desde la misma comunidad. Es la comunidad bajo sus formas de organización, de gobierno, de trabajo, de colaboración, la que investiga, la que administra, la que exhibe, la que desarrolla su proyecto museográfico. Desde la Universidad de Valencia, concretamente del Grupo de Investigación Estepa, en el contexto del proyecto de la Museum, programa H20 de la Comisión Europea, estamos llevando a cabo un estudio relacionado con los museos comunitarios. Concretamente, nuestra intención, nuestra finalidad, es analizar cuáles son las claves relacionadas con el desarrollo económico y, por una parte, los equipamientos culturales, desde una perspectiva del desarrollo territorial, pero también desde una perspectiva de la innovación aplicada a los museos comunitarios. Para ello, el Grupo de Investigación Estepa está llevando a cabo una serie de instrumentos adaptados a los museos comunitarios, como son, en primer lugar, un instrumento basado en la planificación estratégica participada, adaptada a los museos y al patrimonio cultural. En segundo lugar, un modelo de gestión integral que permita a los tomadores de decisión de dichos museos 
en avanzar en la eficacia, en la eficiencia y, por supuesto, en la sostenibilidad, tanto cultural, social y económica. En tercer lugar, un método de evaluación del patrimonio cultural que permita a los gestores de los museos comunitarios seleccionar cuáles son los elementos patrimoniales más destacados de su entorno territorial. En cuarto lugar, la creación y diseño de un sistema de información geográfica de uso libre que permita gestionar mejor el entorno territorial de cada uno de esos museos comunitarios. Y finalmente, un análisis de los recursos territoriales entendiendo que son fundamentales para llevar a cabo el desarrollo territorial en el conjunto de los museos comunitarios. La, la Universidad de Valencia está trabajando concretamente en dos territorios de referencia. Por una parte, la huerta milenaria eh, de Valencia, lo que se conoce por la huerta de Valencia, y en segundo lugar, una huerta de reducidas dimensiones de origen medieval, morisco, en la media montaña valenciana, en Corte de Payas. Eh, tanto en la Huerta de Valencia como en Corte de Payas vamos a aplicar cada uno de esos instrumentos eh, metodológicos para la mejora de la gestión del patrimonio cultural. En el caso del equipo eh, constituido por la Universidad Austral de Chile eh, de manera interdisciplinaria, nuestro principal objetivo es desarrollar una caracterización integral de los museos que componen la red de museos de la región de Los Ríos eh, que desarrollamos durante el año 1 del desarrollo del proyecto que fue muy interesante porque logramos crear un instrumento que a la fecha incluso hemos logrado aplicar en Perú, estamos viendo la posibilidad de replicarlo en Barbados, en Costa Rica y en otras experiencias de museos comunitarios con el fin de demostrar que de alguna manera los principios de la Mesa Santiago de Chile y la definición de museo integral está aún vigente y como lo hizo el llamado de la UNESCO el año 2015, se llama a todas las instituciones museales a validar y a recuperar la función social en los museos. Estamos participando también en el proyecto EULAC Museo y nos enorgullece ¿no? el poder participar en este proyecto y colaborar con otros países ¿no? de del resto de, de Europa y Latinoamérica para compartir experiencias y, y eso nos hará incluso crecer ¿no? y, y tener que nuestros museos sean mejores, el nuestro y, y todos los, de, los que están participando en, esta, en este gran proyecto. Y también añadir que estamos muy orgullosos de que la Universidad haya contado con nosotros, nos haya invitado a participar en este, en este proyecto. Universidad de, Valencia. Universidad de Valencia. Este proyecto tiene por objetivo principal buscar emprendimientos culturales que puedan utilizar el patrimonio cultural para mejorar la calidad de vida de los participantes, sobre todo en las pequeñas comunidades. En el caso del Perú, el proyecto está integrado por el Museo de Sitio de Chanchán, el Museo Huacas de Moche en La Libertad y en Lambayeque tenemos el Museo Tucumé y el Museo Nacional de Sicán. Se han realizado un conjunto de talleres que están destinados a trabajar directamente con la comunidad, porque queremos pasar de la actitud contemplativa en el museo a la actitud participativa. Buscar una nueva definición donde la comunidad nos pueda indicar cómo quieren estar representados en los museos. Y cómo a partir del patrimonio, tanto del paisaje cultural como del patrimonio cultural y del patrimonio inmaterial, podemos realmente volverlo un activo dentro de la vida económica de nuestras comunidades. Para nosotros el Museo Comunitario es una, un espacio de organización es algo que surge a través de la iniciativa de la propia comunidad, no surge de un ente externo que va a convencer a una comunidad de hacer un trabajo de este tipo, sino que surge de la necesidad de hablar del patrimonio propio, de contar las historias propias, que se legitimen estas historias y que se den a conocer, que se fortalezca la memoria de la propia comunidad y que se fortalezca su integración como un todo. Entonces el museo eh, pues es administrado por gente de la misma comunidad, no por una institución externa. Es eh, un espacio que sirve a los intereses de los diferentes sectores de la comunidad y de esa forma la comunidad es dueña de lo que hay en el museo y desarrolla todos los trabajos desde la investigación, inclusive la selección de los temas, la forma de investigarlas de investigarlos, de presentarlos, es con gente, grupos de la comunidad.
Visiting the museum is very important because it is all about our culture, our four parents and how they live. And it's a sort of first-hand experience for our young people so that they could connect with the older generation, how they live, how they enjoy themselves and some of the hardship they would have faced. And the, to compare the transition between how the, they lived and how our generation. Mm. Before the bar used to come, we had us to make our own show. You see that? Toda criança quer vir ao museu. Pelo menos eu estou falando do bairro que vivo. E acredito dos outros bairros, porque nós somos cinco bairros. E esses cinco bairros, os miúdos, quando se trata de ir ao museu, é uma curiosidade louca. Louca porque eles chegam aqui e aprendem, e chegam a casa que os mitos estão a, a imitar tudo que aprenderam aqui. Todos têm vontade de dizer e depois já, já decoram os sítios onde é que salgavam o peixe, onde é que... Então é importantíssimo os mitos terem essa ligação com os museus. É assim, sim. O projeto Eulac Museums ha impulsado um programa que hemos chamado Nuestra Visión del Cambio. Este programa ha trabajado con los museos comunitarios en las tres comunidades de forma de que en cada comunidad hay un equipo de facilitadores que lleva un grupo de trabajo de, del colegio, de la escuela local. Y con este grupo se vienen desarrollando talleres una vez al mes para el fortalecimiento de la cultura, la investigación de la memoria comunitaria con las personas mayores. Un facilitador no es un especialista que va a realizar un trabajo eh, sin consultar a la comunidad por su decisión propia. Un facilitador va a ser una persona que responda a las necesidades de la comunidad. Es un papel difícil porque quiere decir que no va a realizar un trabajo nada más con su propia idea, con su propia forma de organización, sino que va a poner su conocimiento al servicio de la comunidad, capacitando, guiando procesos, orientando cómo se van a hacer las cosas. En este sentido, un facilitador no va a hacer la investigación, sino que va a formar gente para hacer la investigación. No va a diseñar el museo, sino que va a impulsar talleres de diseño dentro de la comunidad. Eh, el facilitador necesita saber no ser el protagonista, sino que responder y ser un elemento de apoyo a los procesos comunitarios. João Pires Bárbara, que era conhecido como João, João Papa. Papa. Nós temos o grupo FEMID, Fotografia, Memória e Identidade, que tem 12 anos de atividade contínua. Todas as quintas-feiras, durante 3 horas, eles se encontram neste espaço para tratar da memória e do registro da memória local, muito baseado na fotografia. Portanto, a fotografia é o elemento que faz despoltar debate, debate político, mas também a memória e que é registado durante essas três horas por semana. Doze anos, todas as quintas-feiras, em que o grupo acaba por ser o próprio elemento que anda pela terra e pelas redondezas, reunindo informação captando imagens, trazendo álbuns fotográficos das famílias e que, e que neste momento atinge para nós, museu, um acervo de cerca de, ultrapassa neste momento, as 50 mil imagens, todas elas muito documentadas em termos de informação. O museu é você. O museu é dos museus, é os museus. Em realidade, na maioria dos casos, Je sais qu'il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, en réalité, le musée gère sa collection et il offre à la communauté, dans le meilleur des cas, à son public, dans la plupart des cas, il offre ses services. La forme que nous avons vu plus ou que nous avons déduit que c'était la idonia pour connecter avec nos voisins et faire que notre projet soit le seul, ha sido eh, contar con ellos para montar eh, proyectos en común. Por ejemplo, vamos a mostrar al público y vamos a estudiar, eh, por ejemplo, lo que son los filtros de agua y les proponemos que ellos eh, nos cedan temporalmente los que tengan en casa. Eh, lo que hacemos es, con esto, 
primero involucrarlos, hacerlos que participen en nuestro proyecto, ellos eh, que tomen conciencia de la importancia que tiene este hecho, poner en valor la pieza, difundirla y después eh, enseñarles a conservarla. Y sobre todo, eh, hacerles entender que esto no podría ser posible sin ellos, y en el trabajo que anteriormente se ha hecho, sin su concepto de, de, de conservación y de utilización del objeto, y sobre todo sin el concepto que tienen de, de la obra cerámica como tal. El proyecto EULAC se viene desarrollando en esta zona del norte en dos espacios, uno es Trujillo y el otro es Lambayeque, específicamente se viene desarrollando a partir del modelo Universidad-Museos, y estamos trabajando nosotros específicamente ahora desde el Museo de Tucumán en un proyecto que está muy vinculado a la comunidad eh, y que se viene trabajando en, en fortalecer capacidades de los emprendimientos en artesanía, en art horticultura orgánica, artes escénicas y en antropología visual. El taller de antropología visual en específico eh, lo que busca es rescatar eh, a través de productos audiovisuales los valores y la cultura que rodea eh, los museos en los que se está dando el proyecto. Yo pienso que aquello que distingue el museo de otras instituciones tan válidas o más do que los museos en muchos casos, como las bibliotecas, los centros culturales, los centros de animación social, hasta las parroquias, ¿por qué no? Lo eh, que distingue el museo es precisamente este saber sobre colecciones sobre objetos, o restauro, a conservação, a sua manutenção, a conservação preventiva ao longo dos tempos, aquelas coisas simples, banais, que qualquer profissional do museu sabe, como medir umidades, temperaturas, verificar as condições de conservação das coleções. Isso é um saber que ninguém faz não os museus. Tudo o resto, os museus devem fazer. Empoderamento social, desenvolvimento social, como se faz aqui em Mértola. Eu comecei a ser uh, dia 28 de, agora de março, faz 30 anos que trabalho aqui. A oficina de selagem, a cooperativa, foi criada de certa forma para trabalhar a, a preservação desse saber fazer tradicional. Uh, aí foram buscar-se aquelas senhoras que ainda sabiam fazer uh, a tecelagem e que também sabiam ainda fazer todo o processo de tratamento da lá. Daqui a um espaço, o mais importante que nós queremos mesmo preservar é esse saber fazer relacionado com a lá, que vai desde que se faz a tosquia da ovelha, a todo o processo de tratamento, de, até ao produto final que é a manta de lá. Sempre me dedicado a la parte artesanal. Estou em no norte, em Calama, e me gusta muito aprender coisas e enseñarla. Eu fiz um censo artesanal y mandé a España un proyecto, el proyecto ese. Tanta gente, quiero hacer esto. Y allá en España había dos asistentes sociales que me conocieron en Calama a mí mucho. Yo les expliqué de aquí y ellos me mandaron plata. Con esa plata se compraron estos telares. Pero mi satisfacción es aprender y repartir, que otros lo hagan. Yo desde chica me gustaba enseñar, harta gente le ha enseñado, de aquí allá en el norte que estuve harto tiempo, allá me recorrí toda la segunda región por la cordillera. Entonces a toda esa gente yo les enseñé, pero no tan de reír, ¿eh? sino a mejorar sus cosas. Uh, we have volunteers and we got also trainees and there's also, uh, I think, we have a sort of followers uh, in the village here in Astrata, so mm -hmm. the people always come and have a look at what the next project uh, and what boat is uh, under restoration, so that's definitely a benefit uh, for uh, the community, first of all for uh, the retired volunteers. So they come here every morning, some of them every morning, some of them just one or two mornings uh, every week. And basically they are looking forward uh, to come uh, to have uh, something to do and uh, yeah, yeah, just yeah. to help uh, the museum and uh, our uh, activities. And also for the trainees, now we do not have uh, trainees, but uh, 
this is a particular time uh, of uh, our bootyard uh, department. But in the past, we got a uh, two run of uh, trainees, a couple of trainees every year, and we train them on the job. Uh, it's quite difficult uh, to have them employed afterwards mm -hmm. here in, mm -hmm. within the museum because obviously we have a budget problem. Of course. But uh, it would be great if one day we, we can keep some of them, uh, you know, as a part of the staff. Yeah. If, you are, if we have the doors open. Yeah, yeah, yeah. So this is the first view of the Fisheries Museum and afterwards they, they have a tour around the museum and they see our activities from there. So I think it's a great addition. We have seen also with social media and um, you know the website uh, things, we, we, the things that we put on the website, there's, there's a, definitely a big interest on traditional boat building uh, activities. After the community was dormant for many, many years um, during the colonial, late colonial period and into the independence of Trinidad and Tobago, there wasn't really a voice for the First Peoples, the indigenous peoples, as the other major ethnic groups had a voice. And so it was thought that they all died out or they were not there anymore, but that was not so. Um, they were just dormant without a leader um, of significance to move the community forward. But in the 1970s, with the resurgence and the awareness again, um, the community started to mobilize and uh, to build that awareness and to reclaim their space in more ways than one. And so we are here today. We started keeping meetings and gatherings at the Carib Queen's home and then we were moved around to different residences in Arima. And then we found we needed our home. And then we approached the church because of course we were placed under the protection of the church. And we discovered that this space, an uh, open space here was available. It was, it was called church lands, but it was really land of the mission of Santa Rosa. And we approached the parish priest and we were granted permission to occupy the space. So we, we first started with a touch roof building uh, where we gathered for community meetings and discussion and to plan events and so on. And to, to re-engineer in the people the, the, the traditions, the art and the craft and the food the traditions and so on. Bien, estamos acá en el Museo Nacional de Arqueología en Lisboa como parte del intercambio de jóvenes del proyecto EULAC Museos, eh, Comunidades y Sostenibilidad. Eh, como parte de este intercambio hemos venido una delegación de tres museos comunitarios de Costa Rica, de los territorios indígenas de Boruca, Rey Curré y la comunidad de San Vicente de Nicoya. Este, en este primer día pues estamos visitando el museo, recibiendo acá una visita guiada y fortaleciendo esos lazos de intercambio entre los países participantes del proyecto EULAC Museos. Hola, mi nombre es Abigail, soy de Boruca y mi mensaje para la comunidad es que no sentamos vergüenza de nuestras culturas y tradiciones, que de lo contrario nos sintamos orgullosos de ser indígenas. Hola, mi nombre es José Queat, soy de Costa Rica, del pueblo indígena de Boruca y mi mensaje es que como indígenas y como comunidades que somos, por favor, mantener viva y y tener un poco más de consideración en tener algo vivo en nuestras mentes sobre nuestros orígenes, de cómo de, y de dónde venimos, nuestras lenguas, tradiciones, culturas. To promote the Horizon 2020 goal of fostering inclusive, innovative and reflective societies, the EU LAC Museums project has sought to research state-of-the-art initiatives in both museums and community empowerment. Then, moving beyond these initiatives to implement and evaluate our own bi-regional youth exchange between Europe and Latin America. Aiming to both transform individual lives within the museum communities and to create a method of implementation and evaluation that will be applicable to wider regions. My name is David, I'm from the community of Oruca in Costa Rica. Y quiero darles un mensaje, no dejemos morir nuestras raíces, que nos sintamos orgullosos de ser indígenas, de donde venimos, que practiquemos nuestras tradiciones, cultura, 
bailes, juegos ancestrales, que no sentamos vergüenza de, de ser parte de eso, que nos hace característicos y muy importantes. Hola, mi nombre es Gaudi, soy de la comunidad de Oruca. Eh, el mensaje para la comunidad es que ojalá no podamos perder nuestra lengua, que nos sintamos orgullosos de ser indígenas y que ayudemos a proteger nuestros recursos. Este nosso projeto das artes interculturais nasceu em 2003. Portanto, foi um projeto, já que Setúbal é uma cidade marcada por imigração e nos últimos anos pela imigração, digamos que constitui aqui um mosaico étnico-cultural que importa ser diversificado e estudado. E, entretanto, nessa altura, em 2003, neste museu também funcionava uma oficina de aulas para estudantes que estavam a aprender a segunda língua como segunda língua portuguesa. Uhum. E então isto constituiu, digamos, a, a matéria-prima para nós podermos depois projetar estas artes interculturais. Digamos que este museu é um espaço de fruição cultural e, e construímos este eixo estruturante uh, estudando as memórias das pessoas associadas às suas comunidades. O que são esses baskets? Eu for para From here, you can have a look at the bay in Baltisound and imagine that uh, people with the herring fishing boats and the piers and all, all the structure of the herring industry. Uh, the Dutch dominated the herring fishing industry for a long time. And then in 1819, uh, a new uh, Scotch cure was invented, uh, which, and the difference was the Dutch took the fish aboard and then sailed home with them and then dealt with them, uh, iced them down and then took them home to fill it. Where the Scotch cure, uh, you got them quickly ashore, you gutted, you packed them in salt, and they were much fresher, better. And they even had a stamp uh, of quality and uh, people would come round and check. So the, the women who were the packers, who packed the, the, the herring after they had been gutted, had to make sure it was all done properly. And they were very adept at uh, the, the packing of the herring as well as the gutting. Was they had strips of cotton and they bound their fingers to keep them from getting cuts. So they put a double layer over the end of a finger and then they proceeded to bind it. I'm not very good at this. You need to be a nurse if you're not. <laughs> so each, imagine having to do that at 7, 6.30 in the morning or something. Bind all your fingers to make sure you didn't get a cut, because if you got a cut and it got septic, then you couldn't work and you had no money. Well, this is your enemy. I'm going to say, Branco. Esta senhora faz parte da família, senhora Joana. E estes trechos têm a ver exatamente com aquilo que todas as mulheres nos iam contando e que lhes era comum. Vocês vão ver, se, se lerem atentamente as frases, não é? Fala dos filhos, fala do trabalho, fala do horário de trabalho, fala do cuidado que elas tinham com a apresentação. E, portanto, este painel é um bocadinho, é um painel de história oral, não é? É um painel de recolha, é um painel de memória. E é, efetivamente, um painel de memorismo e que 
e que se tentou que fosse assim a súmula de tudo aquilo que nós temos vindo a ganhar com o conhecimento da vida destas, destas mulheres e destas pessoas que fizeram parte da história da cidade. Tenemos un proyecto que ya vamos por la segunda edición que se denomina el Museo Isal Carrer y lo que tratamos de es de acercar el museo a la calle, o sea que, eh, que todavía se sienta más cercano a, a, al ciudadano y la ciudadana de Paiporta del Museo. Este, esta exposición en concreto trata eh, de eh, exponer en paneles, mediante paneles, fotografías que en su día se hicieron en un determinado lugar y ahora las ponemos en ese mismo lugar donde se encontraba el fotógrafo en la época para que la gente pueda diferenciar, pueda ver la diferencia que ha habido en la evolución arquitectónica, eh, artística de, de la población. A equipa portuguesa do Projeto EULAC, juntamente com o Dr. Alan Nealan e sua equipa da Universidade de St. Andrews, aplicou novas tecnologias no registro de objetos icónicos das comunidades, no registro das suas tradições e no sentido de registar também os museus comunitários. Neste sentido, recorreu-se à fotoganometria, à foto 360, à recolha destas imagens que nos permite depois utilizar em vários suportes, nomeadamente o uso de QR Codes, o uso de realidade aumentada e o uso de realidade virtual. Pode-se considerar, talvez, que estas novas tecnologias são uh, um pouco uh, ambiciosas, mas, por outro lado, são a forma que nós temos de aproximar as comunidades. Nomeadamente, um objeto 3D, por exemplo, mostrado a várias pessoas no mundo inteiro, amplia o valor a questão do empoderamento das comunidades, as fotos 360 permitem-nos uma visão global de contexto e não ficamos apenas só com uma visão parcelar, nomeadamente de uma parede ou de uma, parede, ou, ou de uma exposição. Conseguimos ver realmente 360 como é o espaço. E mais importante que o espaço são as pessoas, as suas vivências, daí também os registros de vídeo, os registros de depoimentos que nos permitem construir a base de dados, não só de museus, de tradições, mas também do património imaterial. O património imaterial que são, em primeiro lugar, as pessoas. E são, obviamente, a expressão máxima das suas tradições. E é isso que nós queremos com este projeto. Conseguir que as pessoas se exprimam e falem com o seu coração. Porque quando falam do seu património, falam sempre com o coração. E é isto que é a museologia comunitária. É uma museologia social de uma sociedade que existe e que fala sobre objetos que contam histórias porque pertenceram a pessoas reais. Thank you.